హాయ్ ఫుడేస్ వెల్కమ్ టు ప్రియాస్ బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పడం మర్చిపోద్దు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే హలీం ప్రిపరేషన్ ఫ్రెండ్స్ హలీం ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చాలా క్లియర్గా ఈ వీడియో చూస్తే మీకు మొత్తం అర్థమైపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మటన్ హలీం ఇక్కడ మేము తయారు చేస్తున్నాము ఫస్ట్ మటన్ హలీం తయారు చేయాలంటే మనము ఫస్ట్ మటన్కి గార్నిషింగ్కి మనకి జీడిపప్పు కావాలి కదా జీడిపప్పు ఫస్ట్ నెయ్యిలో వేయించుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి దాన్ని హాఫ్ హాఫ్ పీసెస్ చేసి వేయించుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత ఇక్కడ ఒక వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో మనము డీప్ ఫ్రైకి సరిపడే ఆయిల్ వేసుకొని మనము ఆనియన్ని ఇట్లా పొడవుగా కోసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఎందుకో తెలుసు కదా మనము హలీంకి పైన గార్నిషింగ్ కోసం హలీంకి టేస్ట్ వచ్చేది వీటితో ఫ్రెండ్స్ నెయ్యి అండ్ బ్రౌన్ ఆనియన్ తోటే మనకి ఫ్రైడ్ ఆనియన్ ఐ మీన్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్తో మనకి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ చూసారు కదా మేమంతా అపార్ట్మెంట్లో అందరం కలిసి అంటే ఇట్లా షేడ్స్ లాగా వేసుకొని మేము హలీం చేసుకుంటున్నాము ఫ్రెండ్స్ అంటే హలీమ్ వన్ కేజీ హలీం వన్ కేజీ మటన్ తీసుకొచ్చాము వన్ కేజీ మటన్కి మనము అన్ని మీరు ఈ వీడియో మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తే అంత అర్థమైపోతుంది వన్ కేజీ హలీం మనకి ట్వంటీ కప్స్ టు థర్టీ కప్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకి బయట కప్స్లో ఇస్తారు కదా అట్లా బౌల్స్లో ఆ బౌల్స్ ట్వంటీ టు థర్టీ వస్తాయి వస్తాయి మేము సరిపోదేమో అనుకున్నాము ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసాం కానీ చాలా చాలా యమ్మీగా చాలా టేస్టీగా మనకి బయట దొరికేలాగే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సో నేను అది మీతో షేర్ చేయాలనుకుని షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఆనియన్ ఫస్ట్ ఇలా మనము బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఇవి ఇక్కడ మేము వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ నేను విత్ కొలతలు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ వన్ కేజీ హలీంకి వన్ కేజీ మటన్కి ఇక్కడ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ ఆనియన్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇవి చాలా వరకు ఫ్రై చేసుకొని కొన్ని మనము హలీం మనం ఎప్పుడైతే కుక్కర్లో వేస్తామో అప్పుడు కొన్ని అందులో వేయడానికి మటన్ వే వేసినప్పుడు దాంట్లో కానీ కొన్ని పక్కకు పెట్టాను ఇక్కడ మటన్ మంచిగా బోన్లెస్ మటన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది బోన్ మటన్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మేము బోన్లెస్ మటన్తో చేస్తున్నాము బోన్లెస్ మటన్ వన్ కేజీ తీసుకున్నాము దాంట్లోకి ఇప్పుడు సరిపోయేంత త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఉప్పు 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఉప్పు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ పెరుగు వేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో ఇది పక్క కొలతలతో మీరు ఇలా చేసుకున్నారంటే యమ్మీ యమ్మీ మటన్ హలీం మీకు బయట హోటల్ స్టైల్ మటన్ రెసిపీ మీ ఇంట్లో తయారు చేసినట్టే చాలా చాలా హ్యాపీగా టూ డేస్ తినొచ్చు కానీ ఇది వేడిగా ఉంటేనే తినబుద్ధ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఉప్పు కారం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను అల్లం వేశాను అల్లం వేసిన తర్వాత మొత్తం అట్లా కలిపి పెట్టేశాను ఫ్రెండ్స్ దాన్ని ఇప్పుడు మనము ఆనియన్స్ కొన్ని పక్కకు పెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీలో నేను వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కేజీస్ ఫ్రై చేసేసి పావు కిలో ఆనియన్స్ ఇట్లా పొడుగ్గా కోసుకున్నవి ఇట్లా ఒక కుక్కర్ పెట్టుకొని దాంట్లో కావాల్సినంత అంటే త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని అందులో ఈ ఆనియన్ని ఫ్రై చేస్తున్నాను లైక్ కర్రీ లాగానే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మటన్ ఫస్ట్ బాయిల్ అవ్వాలి కదా మనకి కాబట్టి కుక్కర్లో ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనము మటన్ని కుక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారు కదా ఆనియన్ బ్రా అంటే లైట్ కలర్ అయ్యాయి కదా దాంట్లో ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఇలా మంచిగా ఫ్రై అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మటన్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇక్కడ చూసారా మసాలాలు మరాఠీ మొగ్గ సాజీరా పట్ట లవంగ అన్నీ వేసి ఫ్రై చేస్తున్నాం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పట్ట ఎక్కువ చెక్క అంటే పట్ట ఇన్ ద సెన్స్ చెక్క వేసుకోవాలి మనకి తింటుంటే మనకు ఆ ఫీల్ వస్తుంది కదా అవన్నీ ఇక్కడ మనము ఇలా చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ చూసి మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి పక్క కొలతలతో చేస్తే మీకు నేను ఎలా ఎంజాయ్ చేశానో ఆ విధంగా మీకు రావడం కంపల్సరీ పక్క వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి మేము మా అపార్ట్మెంట్ టెర్రస్ పైన కూర్చొని ఫోర్ ఫోర్ ఫ్యామిలీస్ కలిపి మేము ఇక్కడ చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ మనము మటన్లో కలిపి పెట్టుకున్నాము కదా కారము అందుకే ఇక్కడ వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసాము వేసి కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోవాలి కలర్ కోసం 
సో నెక్స్ట్ అక్కడ మనము మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇది మ్యారినేట్ హాఫ్ అన్ అవర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ మటన్ హలీం చేసే ముందు కుక్ చేసే ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మనం ఇలా మ్యారి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఇక్కడ అంతా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ని మనం ఆ కుక్కర్లో వేసి ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి దాని తర్వాత మనము దీంట్లోకి పచ్చిమిర్చి కొంచెం సేపు మూత పెట్టి మామూలు మూత కుక్కర్ మూత కాకుండా మామూలు మూత పెట్టేసి ఇలా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ పెద్ద పొయ్యి పెట్టాం కాబట్టి ఇలా ఊరికే కలుపుతూ ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మాడిందంటే మటన్ మాడిన ఆనియన్స్ మాడిన మొత్తం హలీం అంతా చేదు చేదుగా మాడిన వాసన వస్తుంది ఇక్కడ మిర్చి చూసారా ఒక ఫిఫ్టీన్ మిర్చి ఇలా మనం కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా మనము మటన్లో వేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసారు కదా నేను ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ మిర్చి తీసాను అందులో వేసేసిన తర్వాత ఒక టూ టైమ్స్ కలిపేసి మనము దీనికి ఈ వన్ కేజీ మటన్ మటన్కి మనం ఇక్కడ మూడు కట్టల కొత్తిమీర తీసుకున్నాము ఫ్రెండ్స్ అండ్ మూడు కట్టలు పుదీనా ఇవన్నీ మనం మధ్య మధ్యలో వేసుకోవచ్చు చూడండి ఇది ఆల్రెడీ కడిగి పెట్టిన కొత్తిమీర అండ్ మెంతి పుదీనా చూసారు కదా ఇలా వేసుకోవాలి వేసి మంచిగా కలపాలి కలిపిన తర్వాత మీకు ఆప్షనల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు టమాటా వేసుకోవాలంటే వేసుకోవచ్చు వద్దు అనుకుంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు ఇక్కడ మాకు టమాటా కొంచెం పిల్లలకి కారం అవ్వకుండా పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కారం అవ్వకుండా ఉండాలి తినాలి అంటే ఇట్లా మనము టమాటోస్ ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ టమాటోస్ తీసుకున్నాము అవి మీరు కట్ చేసి కుక్కర్లో ఉన్న కర్రీలో వేసేయచ్చు చూసారు కదా ఈ మేము ఇక్కడ ఎలా చేస్తున్నామో ఆ విధంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ పక్క కొలతలతో మీకు కంపల్సరీ హలీం హోటల్ స్టైల్ హలీం వస్తుంది మీకు డీటెయిల్డ్గా మటన్ హలీం కావాలంటే ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది హలీం ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు సో చూసారు కదా కట్ చేసిన టమాటో కూడా అందులో వేసేసుకున్నాము ఇది పెద్ద పొయ్యి మీద చేయాలి ఫ్రెండ్స్ కొంచెం కలుపుకోవడానికి ఇది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ బట్ నేను చాలా దీన్ని ఎడిట్ చేసి నేను ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మీరు చేయండి చాలా చాలా బాగా వస్తుంది హలీం పెద్ద పొయ్యి మీద పెట్టాం కాబట్టి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే ఇలా ఉడుకుతుంది అంటే హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మాడిపోతుంది కదా అనుకోకుండా ఊరికే కలుపుతూ ఉండాలి సో చూసారు కదా ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి కలిపిన తరువాత ఇందులోకి ఇందాక మనము వాటర్ ఏం పోయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇందాక ఆల్రెడీ టమాటా వేసాము అంత మనము మటన్లో పెరుగు వేసాము కాబట్టి దాంతో ఉడికిపోతుంది ఇందాక గిన్నె ఉంది కదా ఆ గిన్నె కడిగి కొన్ని ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాం అంతే చూసారు కదా ఇంకా కొన్ని వాటర్ వేసుకుంటే మటన్ ఉడకడానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఎంతమంది ట్రై చేశారో ఈ వీడియో చూసి నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వచ్చిందో కూడా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఊరికే ఇలా మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి కలిపిన తర్వాత ఇంకా మనము విజిల్ మూత ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ మూత విజిల్కి తీసేసి విజిల్ తీసేసి మూత పెట్టిన తర్వాత విజిల్ పెట్టాలి పెట్టి ఇలా మనం ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి మటన్ కుక్కర్ మూత పెట్టేసి ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మటన్ని కుక్ చేసుకున్నాక పక్కనే ఒక గిన్నెలో నేను ఇక్కడ నిమ్మకాయలు ఒక ట్వంటీ నిమ్మకాయలు తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నిమ్మకాయని ఇలా స్క్వీజ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి దాంట్లో ఉన్న గింజలన్నీ తీసేసి ఇలా మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ నిమ్మకాయలు నేను ఇక్కడ చేశాను ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇదేంటంటే ఒక గిన్నెలో వాటర్ వేసుకొని సూజి ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏదంటే వీట్ దొడ్డు ఉప్మా రవ్వ ఉంటుంది కదా అది మనం టూ టూ అవర్స్ ముందు నానబెట్టుకోవచ్చు లేకపో లేకపోతే నానబెట్టుకోకపోతే మనం ఇలా ఏం చేయాలంటే నానబెట్టుకోలేదనుకో ఒక గిన్నెలో వాటర్ పోసుకొని అది మరిగిన తర్వాత సూజి ఐదు రకాల పప్పులు ఏమేమంటే మినప్పప్పు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇక్కడ హాఫ్ కేజీ సూజి తీసుకున్నాము అంటే దొడ్డు ఉప్మా రవ్వ హాఫ్ కిలో తీసుకున్నాము అండ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మినప్పప్పు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పెసరపప్పు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎర్రపప్పు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ శనగపప్పు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కందిపప్పు ఐదు రకాల పప్పుల్ని తీసుకొని ఇలా వేయించుకోవాలి ఐదు రకాల పప్పులని అండ్ ఈ సూజీని కూడా ఒకసారి వేయించుకొని అలా వాటర్లో 
మగ్గనివ్వాలి అలా ఉడకాలి ఫ్రెండ్స్ మంచి కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఉడికిన తర్వాత మటన్ని మనం ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చే ఆల్రెడీ మనం ఐదు ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు చూసాం కదా చూసిన మటన్ని మనం ఇలా విడివిడిగా ముక్కలు తీసేసుకొని బొక్కలు ఏమైనా ఉంటే తీసేసేయాలి తీసేసి మంచిగా ఒకసారి అది ఇది రెండు కలిపి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ ఒక టూ 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 టైమ్స్ ఇలా మిక్సీ పట్టుకొని ఒక గిన్నెలో ఇలా మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం ఫైనల్ హలీం చేసుకునేది ఇలాంటి బౌల్ తీసుకున్నాము ఫ్రెండ్స్ ఇది బిర్యానీ బొగాన్ బిర్యానీ బౌల్ అంటారు కదా అది ఇది నాన్ స్టిక్ చాలా చాలా బాగా యూజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఇది కలపడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది ఇదంతా ఏంటంటే ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా వచ్చిందంటే మటన్ని అండ్ మనము ఆల్రెడీ అక్కడ ఉడకపెట్టుకున్నాం కదా ఆ ఉడకపెట్టుకున్న పప్పుని మొత్తం ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఒక్కొక్క ట్రిప్ మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత దా అంతా ఈ గిన్నెలో వేసుకొని కలిపి దీనిపైన నెయ్యి మళ్ళీ చూసారు కదా ఇక్కడ మిరియాలు మిరియాలు ఇలా కొంచెం కచ్చపచ్చగా దంచి ఇందులో వేసేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఫ్రైడ్ ఆనియన్ సగం ఇక్కడ వేసేసేయాలి పట్ట లవంగ అవన్నీ ఇక్కడ మనం వేసేసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సాజీరా చూసారా ఇవన్నీ మిరియాల ఇది మిరియాల పొడి నెయ్యి వేసాము ఇదంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇది గరం మసాలా వేస్తుంది అంటే గరం మసాలా అంటే ధనియాల పొడి వేసింది దాని తర్వాత ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా కొత్తిమీర ఉంది కదా అది కూడా ఇక్కడ కొంచెం వేసుకోవాలి పైన ఇది నిమ్మకాయ రసం ఫ్రెండ్స్ ఇందాక అక్కడ చూపించాను కదా మేము ఎలా స్క్వీజ్ చేసి పెట్టామో ఆ నిమ్మకాయ రసం ఇక్కడ నిమ్మకాయ రసం ఫిఫ్టీన్ నిమ్మకాయలు కట్ చేస్తే ఎంత రసం వస్తుందో అంత రసం అంటే ఒక కప్ తీసుకోండి కప్ నిమ్మకాయ రసము దీనికి నిమ్మకాయ రసము ఫ్రైడ్ ఆనియన్ జీడిపప్పు ఉంటే బాగుంటుంది ఇందాక ఆల్రెడీ కుక్కర్లో కుక్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో వచ్చే గ్రేవీ అంతా ఇందులో కలిపేస్తున్నాము చూసారు కదా ఇలా కలుపుకోవాలి గ్రేవీని కూడా చాలా చాలా బాగా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ కొన్ని వాటర్ వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ చాలా లైట్గా వాటర్ వేసుకోవాలి సో చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇలా కలిపి దీన్ని ఇప్పుడు మొత్తం కలిపేయాలి చూసారా ఇలా అంతా ఒకసారి మొత్తం కలిపేసి మనము స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ స్టవ్ పైన పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి కలుపుతూనే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో నుండి ఇప్పుడు ఎంత ఆయిల్ వేసామో ఆయిల్ అంతా ఎనికిపోయి లోపల కలిసిపోతుంది కలిసిపోయిన దాన్ని మళ్ళీ మనము మొత్తం ఉడికి మొత్తం ఆయిల్ అంతా పైన ఇలా తేలేంత వరకు మనం కలుపుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని యమి అమి మటన్ హలీమ్ని సర్వ్ చేసుకోవడమే సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత మంచి కలర్ ఎంత బాగుందో చూడండి వేడి వేడి టేస్టీ టేస్టీ మటన్ హలీమ్ ఫ్రెండ్స్ చూస్తుంటేనే నోరు ఓరిపోతుంది కదా మేమైతే అస్సలు వెయిట్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాము మటన్ హలీమ్ మాత్రం యమ్ యమ్మీగా వచ్చింది సో మీరు కూడా ఇలా ఇంట్లో ట్రై చేసుకోండి పక్కా చాలా బాగా హోటల్ స్టైల్లో వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసి మీరు కూడా ట్రై చేసి నా కామెంట్స్లో చెప్పండి చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇది ఆన్ చేసేసి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మిక్సీ అంతా పట్టేసిన దాని తర్వాత దీంట్లో అన్నీ వేసింది వేసిన తర్వాత దీన్ని ఒకసారి స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టుకోవడమే చూసారు కదా స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ పైన పెట్టుకున్న తర్వాత మనము ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్ ఉంది కదా సగం ఇక్కడ వేసేసుకోవాలి వేసి కొన్ని వాటర్ పోసుకొని ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా ఒకసారి అక్కడ టేస్ట్ చూస్తున్నారు టేస్ట్ చూసేసిన తర్వాత ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఉప్పు ఒకవేళ సరిపోకపోతే ఇప్పుడే మనము యాడ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది మళ్ళీ దాని తర్వాత యాడింగ్ కుదరదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఒక మనకి హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ పని ఉంది దీన్ని బాగా కలపాలి ఫ్రెండ్స్ అదే చాలా టేస్ట్ని ఇస్తుంది ఎంత బాగా కలిపితే అంత బాగా అంత టేస్టీగా వస్తుంది హలీం మటన్ హలీం 
సో చూశారు కదా ఇది నాన్ స్టిక్కి కాబట్టి కలపడానికి చాలా ఈజీగా ఉంది కలిప తొందరగా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ నాన్ స్టిక్ దాంట్లో చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా అలా కలుపుతూనే ఉండాలి అందరం టెన్ టెన్ మినిట్స్ కలిపాం ఫ్రెండ్స్ ఎవరికి బర్డన్ అనిపించలేదు చాలా బాగా కుక్ అయింది సో చూసారు కదా ఇలా కలుపుకోవాలి బాగా చాలా ఈ కలుపుకోవడానికే చాలా హ్యాండ్స్ పెయిన్ వస్తాయి కాకపోతే దాని తర్వాత ఈ అమ్మి మనము మటన్ హలీం తినేవచ్చు చూసారా ఇలా మొత్తం కలుపుకోవాలి నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఎంతమందికి ఇష్టమో హలీం ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ చనీని ఈ క్వశ్చన్ అడగడమే తప్పు ఎందుకంటే ఈ రంజాన్ టైంలో మటన్ హలీము చాలా చాలామంది అందరూ ఇళ్లలో చేసుకుంటారు చాలామందికి ఇష్టం ఉంటుంది కదా హలీం సో అందుకే నేను ఈ రెసిపీ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మేము టేస్ట్ చూడము ఇక్కడ అయితేనే మనము ఏమైనా ఉంటే కలుపుకో కలుపుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూసారా పక్కన ఆయిల్ చూసారా ఎలా వస్తుందో అలా మొత్తం మనము మనం ఇట్లా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేంత వరకు ఇలా కలుపుకొని కుక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఆయిల్ అంతా పైన ఇట్లా తేలిందంటే మనకి హలీం రెడీ అయిపోయినట్టే సో ఇంకొంచెం నిమ్మకాయ రసం పడుతుంది అనిపించింది అందుకే ఇంకొక ఫైవ్ నిమ్మకాయలు అంటే ఆల్ ఓవర్ మనం వన్ కేజీ హలీంకి హాఫ్ కేజీ సూజీ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పప్పులు అన్నీ టూ కేజెస్ అయ్యాయి ఫ్రెండ్స్ టూ కేజెస్ దానికి మనము ఇంత హలీం ఇంత క్వాంటిటీ వస్తుంది అండ్ ఇందులో మనకి ట్వంటీ నిమ్మకాయల రసం పట్టింది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో అడగండి కామెంట్స్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసి మీ అందరికీ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఇలా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి సో చూసారు కదా ఇలా ఫైనల్గా మనము నెయ్యి ఒకసారి దానిపైన వేసుకోవాలి మనకి నెయ్యి కూడా ఫ్రెండ్స్ నెయ్యి చెప్పడం మర్చిపోయాను నెయ్యి మనకి ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నెయ్యి పడుతుంది ఎందుకంటే మనము దీంట్లో మనం ఫైనల్గా గార్నిష్ చేసుకోవడానికి లాస్ట్కి మిగిలింది అంత నెయ్యి ఫ్రెండ్స్ ఆ నెయ్యి అంతా ఇప్పుడు ఏం చేస్తామో ఒకసారి మీరే చూడండి ఫైనలీ నెయ్యి కూడా ఒకసారి వెయిట్ చేసుకున్నామంటే ఇదంతా గార్నిషింగ్కి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ప్లేట్లో 
ఒక్కొక్క కప్లో ఇలా పెట్టుకొని ఫైనలీ అయిపోయింది హలీం ఇప్పుడు వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటేనే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ అన్నీ వేడిగా ఉండాలి నెయ్యి జీడిపప్పు అండ్ హలీం టేస్టీ టేస్టీ హలీం రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు సర్వింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఒకసారి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడమే ఒక గిన్నెలోకి సపరేట్గా తీసుకొని ఇలా మనం సర్వ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఊరికే గిన్నె పైన మూత ఓపెన్ పెట్టామంటే పెద్ద గిన్నె పైన మూత చల్లగా అయిపోతుంది టేస్ట్గా ఉండదు దగ్గరికి అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక సపరేట్గా వేరే గిన్నెలోకి మనం పెట్టుకొని అది సర్వ్ చేసుకుంటే కావలసినప్పుడు తీసుకోవచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్ అలా మూత క్లోజ్ చేసేయాలి అంతే ఇప్పుడు చూడండి సర్వింగ్ ఎలా జరుగుతుందో ఎలా డెకరేటింగ్ టాపింగ్ ఎలా చేస్తున్నారో చూడండి పైన టెరస్ పైన కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది నైట్ త్రీ థర్టీకి స్టార్ట్ చేసాము మాకు సెవెన్ థర్టీకి అయిపోయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ పట్టింది తర్వాత ఇప్పుడు సర్వింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా అంటే సేమ్ లైక్ హోటల్ స్టైల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి డిస్పోజల్ కప్స్ ఉంటాయి కదా డిస్పోజబుల్ కప్స్లో ఆనియన్ మనము మర్చిపోయాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం నిమ్మకాయలు కూడా ఇంకొక ఫైవ్ నిమ్మకాయలు ఇలా తీసుకొని పీసెస్ చేసుకోవాలి నిమ్మకాయ కూడా చాలా టేస్ట్ ఇస్తుంది కదా టాపింగ్కి నిమ్మకాయ కూడా అవసరం కాబట్టి నిమ్మకాయలు కూడా తీసుకొని మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక ప్లేట్లో ఇలా పెట్టుకొని అన్నీ చూసారు కదా ఇలా అన్ని కప్స్లో ఇలా ప్లేట్స్ పెట్టుకొని అందరికీ సర్వ్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ హలీము చూసారా బ్రౌన్ ఆనియన్ ఎలా కనిపిస్తుందో దాంట్లో కొంచెం కొంచెం ఎక్కువైందని చెప్పి తీస్తున్నాం ఎందుకంటే మళ్ళీ పైన టాపింగ్ ఉంటుంది కదా నెయ్యి కింద పడిపోతుందని అలా చూసారా ఇలా పైన మనము ఆల్రెడీ డీప్ ఫ్రై మనం నెయ్యిలో వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు అండ్ డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్ నిమ్మకాయ ముక్క అండ్ ఫైనలీ కొరియాండర్ లీవ్స్ మెంట్ లీవ్స్ అంటే కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా ఇలా పైన టాపప్ చేసుకొని సర్వ్ చేసాం చూడండి గున్ను టేస్ట్ చూసి ఎలా అందో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది యాక్చువల్గా గున్ను మటన్ హలీం తినదు పైన ఇలా వేడి వేడి నెయ్యి టూ టూ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకొని తినాలి యాక్చువల్గా మనకు అక్కడ ఒక సూప్ చేసి ఇస్తాడు అది కూడా ఇంతే సూప్లో కొంచెం కారం కలిపేసి కలిపి ఇస్తాడు ఇదైతే నిజంగా పిస్తా హౌస్లో హలీం మేము రెగ్యులర్గా తింటాం ఫ్రెండ్స్ సేమ్ అదే టేస్ట్ ఉంది చూడండి ఎంత ఎక్సైటింగ్గా ఎంత బాగా ఉందో అసలు గుండు తినదు చూడండి నిమ్మకాయ పెండుకొని ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉందని చెప్పి తింటుంది సిగ్గుపడుతుంది గుణు నేను అటు వెళ్ళి తింటా అని అందరికీ సర్వ్ చేస్తున్నాము అంతే ఫేమీ ఎమీ హలీం రెడీ నచ్చిందా లైక్ షేర్ కామెంట్స్